Hello everyone, this is Sudhir and welcome my YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss is a new topic contribution of agriculture to the national economy. कि जो राष्ट्रीय जो कृषि है उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? उस योगदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो कितनी जो भूमिका वो अदा करती है हम इसमें केवल दो पॉइंट दो ट्रम्स के अंदर पढ़ेंगे एक तो जीडीपी की ट्रम में और एक एम्प्लॉयमेंट या फिर हम कहें आउटपुट सॉरी एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट है ये दो तरह से हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आउटपुट के अंदर आएगा हमारा जी पहला तो बात करते हैं जी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इसकी फुल फॉर्म है ये लगातार क्या है कम होती जा रही है एग्रीकल्चर का जो हिस्सेदारी है वो क्या है कि लगातार कम होती जा रही है इसके अंदर पर क्या है कि शेयर इन इन अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है देखिए जीडीपी है वो लगातार कम होती जा रही है शेयर इन जी जो है वो कम होती जा रही है और जबकि शेयर इन अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ती जा रही है क्यों क्योंकि देखिए हमारे देश में लगभग 40 से लेकर 50 परसेंट या मैं कहूँ 50 से लेकर 60 परसेंट के बीच में लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उनको जो रोज़गार है जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलता है पर अब क्या है कि लगातार जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है तो इस प्रोडक्शन की कम होने की वजह से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट वो इनक्रीज़ हो रहा है क्योंकि देखिए इंडस्ट्री जो एरिया है वो इनक्रीज़ हो रहा है इंडस्ट्री एरिया के साथ साथ अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इनक्रीज़ हो रही हैं तो उसके कारण भी क्या है कि जो लैंड है जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो लगातार कम होती जा रही है डिक्रेड मतलब डिक्रीज है वो होती जा रही है तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है द मैटर ऑफ कंसर्न वाई देखिए पहली तो बात है ये जो मैटर है वो एक सोचने का मैटर है कि इसके बारे में हम क्या सोचें क्या डिस्कस करें जो गवर्नमेंट है उसने क्या स्टेप उठाए हैं देखिए ये मैटर सोचने का है कि लगातार जो जी है वो हमारी कम होती जा रही है और देखिए जी जो जीडीपी है वो कम होती जा रही है किसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जो है जो शेयर है वो लगातार कम होता जा रहा है जीडीपी में और जो शेयर इन जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिनको रोजगार नहीं मिलता वो ज़्यादा है तो ये एक मैटर एक सोचने का है चलिए सोचते हैं इसके बारे में विचार करेंगे और फिर क्या है लास्ट जो पॉइंट आता है कि स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन इस इस सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उन उन स्टेप की बात करेंगे हम पहला तो क्या है कि जो सरकार है उसने क्या किया इंडियन काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई इसकी जो स्थापना है वो की और ये जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में रिसर्च करेगा कि लगातार क्या सिचुएशन रही है कि जिसके कारण जो जी है वो लगातार जो जी में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लगातार डिक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ रहा है इन सभी चीज़ों की जो डिस्कस है जो विचार है उसके लिए आई की जो स्थापना है आई की जो स्थापना है वो की गई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस जो सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो खोली गई लोगों को यहाँ पे परीक्षण दिया जाता है या लोगों को जो समझाया जाता है कि कैसे जो कृषि है वो करनी चाहिए हमें किस टाइम पीरियड के अंदर कैसे जो कृषि है उसको करना चाहिए वेटनरी जो सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव की गई क्योंकि देखिए साथ के साथ क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ हमने पिछली ही एक एक टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने पढ़ी थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ क्या किया गया था जो वाइट जो रिवॉल्यूशन है उस पर भी जोर दिया गया था एक क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उन पर जोर दिया था तो वेटनरी जो सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव की गई एनिमल्स जो ब्रीडिंग जो सेंटर हैं वो खोले गए जिसके कारण क्या हो कि या मैं कहूं कि जो मिल्क है उसकी भी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो एक क्वालिटी या फिर ब्रीडिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि हमें अच्छी क्वालिटी की जो गाय हैं भैंसे हैं वो वो प्राप्त हों और जिसके कारण क्या है कि हम जो वाइट जो रिवॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज कर सके ये नहीं वाइट रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि दूध से संबंधित ये नहीं कि एक हमें कैसा ही दूध होना चाहिए एक क्वालिटी एक उसके अंदर एक मात्रात्मक दूध है वो होना चाहिए क्वालिटी एक दूध के अंदर जो मिल्क है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए ये थे कि जो सरकार है उसने क्या स्टेप उठाएंगे आपसे पूछ सकता है सीबीएसई में 
अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम है कि इंडियन एग्री जो फार्मर है उसको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है एक तो है इंटरनेशनल कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे है कि जैसे कुछ अदर जो देश हैं जैसे यूएसए है कनाडा है इंग्लैंड है फ्रांस है ये क्या करते हैं अपने जो किसान होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं क्या करते हैं सब्सिडी है वो प्रोवाइड करते हैं और सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से वहाँ वहाँ पर भी जो प्रोडक्शन होती है फार्मर है उसको तो फ़ायदा होता है पर फार्मर को फ़ायदा होता है और साथ में क्या होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है जो दूसरे देशों में इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं जबकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है जो इंडियन जो फार्मर है उसको क्या है कि जो रिड्यूशन इन द पब्लिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम करती है और कम करने के कारण या फिर इसके अंदर जो रुचि है वो नहीं लेती रुचि नहीं लेती तो इंडियन जो फार्मर है वो इसके बीच में फंस जाता है क्या है कि इसके इसके जो बीच में है वो फंस जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जो इंडियन जो फार्मर है उसकी जो प्रोडक्शन है होती है उसकी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है क्या है कि जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है कॉस्ट हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो रिडक्शन इन ड्यूटीज़ है टू लीड इनक्रीज इन कॉम्पिटिशन कि क्या होता है कि जैसे कुछ देश होते हैं जो जैसे हमारे यहाँ पर जो दालें हैं उनकी जो कल्टिवेशन है वो की जाती है तो इंडियन जो जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है कॉस्ट हाई होने की वजह से अपने देश के अंदर भी इनके जो प्रोडक्ट हैं इंडियन फार्मर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खरीदा जाता जबकि वो दूसरे देशों से क्या करते हैं इंपोर्ट हम वो कर लेते हैं और वहाँ पे क्या होती है कि जो ड्यूटीज होती हैं उनको कम कर दिया जाता है तो जो बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो भी एक कॉम्पिटिशन का कारण एक कॉम्पिटिशन है वो वो करते हैं इंडियन फार्मर के साथ कि जैसे जो दालें हैं वो बाहर से मंगवा ली तो इंडियन जो फार्मर्स ने जो दालें जो उगाई हैं जो जिनकी जो कल्टीवेशन की है अब उनका क्या हुआ क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो हाई है क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो उसके कारण क्या है कि जो जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है और कॉस्ट हाई होने की वजह से जो लोग हैं वो उसको खरीदते नहीं हैं और खरीदते नहीं हैं तो वो लगातार जो इंडियन जो फार्मर है वो लगातार उसका जो शोषण है वो होता रहता है तो ये थी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो थैंक यू